bring, I bring you all the joy and the love and the blessing from the London campus, from Dr. Dale in London. Ich bringe euch die ganze Freude und die ganze Liebe von unserem Campus in London. Uh, it's the year of hope. Es ist das Jahr der Hoffnung. Uh, we've recently had our national elections. Und wir hatten jetzt gerade unsere um, lokalen Wahlen. And after the elections, the British people have less hope than what they had before them. Und normalerweise nach den Wahlen haben die Menschen dann weniger Hoffnung als vorher. It's testimony to the fact that we cannot put our hope in things that cannot really bring hope. Und es ist ein Zeugnis dafür, dass wir nicht wirklich unsere Hoffnung auf das setzen können, was keine Hoffnung bringt. Yeah, you know, we often put our hope in 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 places or people or systems, and we think they're going to help us. Und oft stecken wir unsere Hoffnung so in Plätze, in Menschen und ähm, das dritte, äh, das yeah, systems. System, Systeme, yeah. ja genau, aber das ist einfach nicht tragfähig. Genau, Jesus hat doch mal darüber erzählt. Genau, er erinnert euch an die Geschichte mit dem Haus, das auf Sand gebaut ist. That's why I think this specific series is important. Und deswegen glaube ich, dass genau diese Serie, die jetzt kommt, so wichtig ist. Um, prayer, um, prayer is a doorway. Gebet ist, ist eine Tür oder ein Flur sozusagen. It's a, it's a space that you and I can walk through. Ist so ein Platz oder ein Ort, den wir durchlaufen können. Um, you know when you go from one room into the other one. Und ihr kennt es ja, ihr geht von einem Raum zum nächsten. There's a threshold at the door. Ah, da gibt es einen Türrahmen. Yeah. Ähm, gibt's einen Türrahmen. And when you go through that door, you come into a different environment. Und wenn du dann durch die Tür gehst, dann gehst du in eine andere Atmosphäre rein. And that's what prayer does. Und genau das macht Gebet. Um, I, I find it fascinating that in the Bible we read a lot about prayer. Ja, und in der Bibel lesen wir ganz viel über Gebet. Um, you know, when you're in a when when you're in an airplane and you're flying and suddenly there's turbulence. Mm -hmm. Also wenn ihr im Flugzeug zum Beispiel auch seid uh, und ihr fliegt und irgendwann gibt's dann so Turbulenzen. You don't need a hill song song playing in the background and a Doxadeo hat on your head to dann pray. Dann braucht ihr nicht unbedingt so ein Hillsong Lied, was ihr hört oder auch ein Doxadeo Hütchen oder ein Cappy, um zu beten. <laughs> Although wearing a Doxadeo hat is not a bad idea. <laughs> Obwohl natürlich, <laughs> um das zusammenzufassen, ist keine schlechte Idee. Um, but some, for some of us, when we think about prayer, it's like the lady who was, uh, you know, taking her driving test. Uh, manchmal denken wir über Gebet so wie bei der Frau, die die eine Fahrprüfung macht. And she was busy practicing. <laughs> <laughs> Und dann war sie uh, beschäftigt zu üben. And her four-year-old son was sitting in the back. Und der vierjährige Sohn saß hinten. And suddenly he started saying out loud. Und dann hat er auf einmal laut gesagt. God is great. Gott ist großartig. God is good. Gott ist gut. Let us thank him for our food. Lass uns ihm lasst uns ihm danken für unser Essen. And so she slammed on the brakes. Und dann hat sie die Bremsen äh, auf die Bremse getreten, ist and, sie getreten. And she asked him what are you talking about? Und dann fragt sie, über was redest du jetzt eigentlich? And he said, no, you're scaring me and this is the only prayer I know. Also <lacht> Du machst mir Angst und das ist das einzige Gebet, was ich kenne. <lacht> the fact is, the disciples didn't start off with a good prayer life. Und äh, Tatsache ist, dass die Jünger nicht angefangen haben mit einem wunderbaren Gebetsleben. We know that because we see that in Scripture. Wir sehen das, weil wir es in der Bibel sehen. As a matter of fact, when Jesus was in his darkest hour. Und tatsächlich, als Jesus in seiner dunkelsten Stunde war, he asked three of his disciples to, to pray with him. Da hat er drei seiner Jünger gebeten, mit ihm zu beten. And they fell asleep. Und sie sind eingeschlafen. <lacht> okay, this is a personal story and a confession. I didn't plan this. <lacht> also das ist jetzt eine persönliche Geschichte und äh, auch äh, genau. But, Danke Bekenntnis. Yeah, when, ja. when Dr. Deo started. Als Dr. Deo angefangen hat. Alan, Alan Platt always used to arrange a prayer meeting for the whole staff on a Friday morning. Da hat uns Alan Platt gebeten am Freitagmorgen ein at, Gebetsmeeting für den ganzen für, at, für alle Leute, at, die da gearbeitet haben, zu organisieren. Six o'clock in the morning. Oh, sechs Uhr morgens. Yeah. <laughs> But the problem was, we had band rehearsal on the Thursday night. Which one? Thursday night band rehearsal. Yeah, we did band rehearsal on the Thursday night. I don't know, band rehearsal. Like 
Band. Ah, das ist eine Band. Band. Sorry. Yeah. Ah, wir hatten aber das Problem war am Donnerstagabend, danke, hatten wir eine Bandprobe. Ja, yeah, and that would carry on till 10 o'clock. Und es ging so bis 22 Uhr am Abend. And, and then we had to pack up and drive home. Und dann mussten wir natürlich zusammenpacken und nach Hause fahren. So Friday, Thursday night was always a very short night. Also Donnerstagabend war in der Regel immer eine kurze Nacht. And I remember me and Rick turning up at the prayer mornings. Und ich erinnere mich, als Rick und ich dann aufgetaucht haben bei diesem Gebetsmorgen. And more often than not me and Rick were like the three disciples. <laughs> und öfters mal war es dann so, dass er und Rick dann wie so wie die drei Jünger waren. Okay, but let's go back. Let me focus. Aber gehen wir wieder zurück zur Predigt. Yeah, you know the disciples were uneducated fishermen. Also die die Jünger waren ohne Bildung. Es waren Fischer, die keine Bildung No, not all of them, but most of them. Also nicht alle, aber die meisten von ihnen. But they saw their prayers go from simple prayers. Aber die, sie haben ihre oder die Gebete haben sich entwickelt von einfachen Gebeten. Into beautiful, miraculous moments. Bis hin zu wunderbaren und auch wirklich äh, wunderbringenden Momenten. A lame man healed at a gate. Ein Lama, der um, an der Tempeltür geheilt worden ist. Uh, you know, a whole region shaken with an earthquake. Eine ganze Region, die ein Erdbeben erlebt hat. Jail doors flying open. Und Gefängnistüren, die sich geöffnet haben. People healed. Menschen geheilt. Churches worden. planted. Gemeinden gegründet worden sind. And entire cities impacted. Und ganze um, Städte beeinflusst worden sind. But it didn't start like that. Aber so hat es nicht angefangen. <laughs> But I do find it fascinating that somewhere along the journey the disciples go to Jesus. Aber ich finde es interessant, dass so einfach im Laufe der Reise sind die Jünger zu Jesus gegangen. And they ask him this simple question. Und sie haben ihm diese einfache Frage gestellt. Jesus, will you teach us to pray? Jesus, würdest du uns zeigen, wie man betet? I, I find that quite fascinating. Ich finde es ziemlich faszinierend. Uh, I mean, if I was a disciple, there would have been a few other questions I would have asked. Also, wenn ich ein Jünger gewesen wäre, hätte ich noch ein paar andere you Fragen know, gehabt. Like this walking on water thing. Can genau you? Genau so, wie so dieses <laughs> auf dem Wasser laufen. You know, selfies, uh, Instagram. This would be really marvelous. Das wäre doch was für Instagram, ne? <laughs> or, or the the water into wine one. I've, Oder I've, die Sache, Wasser <laughs> in Wein zu verwandeln. But they don't ask that question. They ask, teach us to pray. Aber diese Frage stellen sie nicht. Sie fragen, lehre uns beten. They saw something in Jesus' life that helped them understand he was he was he was he had a relationship with the Father that they desired. Und sie haben was in Jesus gesehen. Er hatte eine Beziehung zum Vater, die anziehen war. Yeah, the very thing we heard of this morning in our first sermon. <laughs> Und genau das, was ihr heute Morgen in unserer ersten Predigt gehört habt. And here's what's beautiful about this. Und das ist das Schöne dran. Is that this is a question you and I can ask today. Und es ist genau die gleiche Frage, die wir, du und ich heute Morgen fra fragen können. Everyone in this room can ask this simple question. Jesus, teach me to pray. Und jeder in diesem Raum kann diese einfache Frage stellen und sagen, Jesus, würdest du mir bitte zeigen, wie ich beten kann? And I, I don't know where your prayers are today. Maybe they're, you know, like the Baseball cap in the Hillsong track. Ich weiß nicht, wo ihr heute mit eurem Gebetsleben steht. Vielleicht seid ihr genau diejenigen, die hier mit der Baseball Cap in Doxadeo stehen und voller Leidenschaft seid. And that's okay, because Jesus says, I can help you grow. Und das ist wunderbar. Das ist gut. Jesus sagt uns, ihr könnt euch entwickeln. Or you could be in a place where you connect with the Father on a regular basis for, you know, extended period of time. Oder vielleicht seid ihr auch an einem Ort, wo ihr ähm, schon für längere Zeit immer wieder mit dem Vater einfach euch in Verbindung setzt. But we can all grow. Aber wir können uns alle weiterentwickeln. And over the next number of weeks, I know Basti and them want to use a scripture from Matthew that I want us to read. Mm -hmm. Und in den nächsten Wochen werden wir genau im Detail noch mal über das Vater unser sprechen ähm, aus Kapitel aus Matthäus Kapitel 6. And Und we're going to read from verse 8 to 13. Und das lesen wir mal von Vers ähm, 8. Äh, Matthäus 6, 8 bis 13. Tina, das ist yours. Go <lacht> Denn euer Vater weiß, was ihr braucht, bevor ihr ihn bittet. Auf diese Weise betet also. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir unseren Schuldnern vergeben haben. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. 
Amen. Amen. Auf diese Weise. Auf diese Weise. The Greek word for that is utos. Genau, also auf diese Weise ist das Greek Wort, äh, das griechische utos. Wort, so wie er es ausgesprochen ja, hat. Genau. Ja, ja, ja. <lacht> genau. This word is a very simple word in the Greek language. Und das Wort ist eigentlich ein sehr einfaches Wort auf Griechisch. It refers to that which was said just before then. Und es bezieht sich auf das, was genau davor gesagt wird. And so when the disciples come to ask Jesus, how must we pray? Und da, wo die Jünger dann Jesus fragen, wie können wir beten? Teach us to pray. Lehre uns beten. Jesus says the simple phrase. Sagt Jesus diesen einfachen Satz. He says, your father already knows what you need. Er sagt diesen einfachen Satz, euer Vater weiß schon, was ihr braucht. And then he says, Hutos. Und dann sagt er, Hutos. Pray like this. Betet so. Pray from the understanding that your father already knows what you need. Betet genau aus diesem Verständnis heraus, dass ihr wisst, denn euer Vater weiß, was ihr braucht, bevor ihr ihn bittet. Sometimes we pray as if God will be surprised. Und manchmal beten wir so, als dass wir denken, oh Gott ist wahrscheinlich jetzt überrascht. And actually all that our prayer is is a list, a what would make me happy list. Und dann ist so unser Gebet so eine Art, was würde mich glücklich machen Liste. You know, Father, if you can just move this thing over there. <laughs> Vater, könntest du bitte einfach diese Sache wegschieben? And if you can take this person out of the way there. Und könntest du die Person bitte hier auch wegschieben? And if you can sort this thing out there. Und da was aussortieren bitte? Amen. Amen. It would make me happy. Das wird mich glücklich machen. But the very problem with that is. Aber das, das grundlegende Problem damit ist. Is the what would make me happy list. Ist das diese wünscht dir was is often, is often the reason why we give up on prayer. Das ist oft der Grund, warum wir aufhören zu beten. Because we struggle with something that I call unanswered prayer. Genau, weil wir mit dem kämpfen, Mühe haben, dass Gebete nicht erhört werden. It brings frustration. Es bringt Frust. It brings confusion. Verwirrung. We feel abandoned and perhaps even isolated from the Father. Und wir fühlen uns verlassen und vielleicht auch isoliert, im wenn wir auf den Vater schauen. Because anyone in this room that has ever prayed a prayer, weil jeder hier in diesem Raum, der jemals gebetet hat, will know and understand that he doesn't always answer in the way that we think he will. Wird wissen und verstehen, dass er nicht immer genau so antwortet, wie wir uns das vorstellen. And so we become abandoned and frustrated and confused because we think he is not listening. Und dann fühlen wir uns verloren und verwirrt, weil wir das Gefühl haben, dass er nicht zuhört. And actually all that it does to our prayer life, it makes it a one directional conversation. Und das einzige, was es dann aus unserem Gebetsleben macht, ist, dass es eine einseitige Konversation wird. And what goes lost is this moment of intimacy and relationship with the Father. Und das was verloren geht, ist so diese Beziehung der Intimität und einfach eine innige Beziehung mit dem Vater. And so we start asking ourselves a specific question. Und dann äh, sollten wir uns am Anfang eine bestimmte Frage stellen. We, we ask ourselves, what would I gain by praying? Dann fragen wir uns ja, was gewinne ich jetzt, wenn ich bete? No, it doesn't work. Funktioniert eh nicht. What would I gain? The problem is it's the wrong question. Und das ist aber die falsche Frage. Because the right question is what am I missing out on because I'm not praying? Weil die richtige Frage ist, was verpasse ich denn, wenn ich nicht bete? Um, we might experience powerlessness or lack of direction. Um, vielleicht Fühlen wir uns machtlos und wissen nicht, wo es in welche Richtung es geht? A few years ago, as I was reading this portion of scripture, I started reading a book on prayer. Und vor einigen Jahren, als ich diese, dieses Gebet studiert habe, da habe ich mich mit dem Buch über Gebet beschäftigt. And I became, fr I became frustrated with the book. Und ich wurde dann frustriert, als ich das Buch gelesen habe. Because in the first chapter, the author writes, he says, all prayers are meant to be answered. Weil auf der ersten Seite gleich diese Stallvorlage, da sagte der Autor, alle Gebete sind dazu gedacht, beantwortet zu werden. And I became annoyed and I put down the book. Das hat mich aufgeregt und habe ich das Buch weggelegt. And I thought to myself, this guy doesn't know what he's writing. Und dann dachte ich über den Autor, Mensch, der weiß gar nicht, über was er schreibt. And, and the Holy Spirit asked me, Janni, are you frustrated because you don't like what this person is saying? 
Und der Heilige Geist hat mich dann gefragt, Janni, bist du frustriert, weil du das nicht magst, was die Person sagt? Oder hast du dich damit abgefunden, dass du davon ausgehst, gut, Gott beantwortet halt nicht Gebet? And I realized the second part is true. Und ich habe dann gemerkt, der zweite Teil stimmt. I've become comfortable. Mir ist es irgendwie normal geworden, ich habe mich damit abgefunden, With not expecting an answer. dass ich nicht unbedingt eine Antwort erwarte. Weil fast nie ist es so gewesen, dass was von meiner was macht mich glücklich liste erfüllt worden ist. It's not really been a conversation with the Father. Und es war auch nicht wirklich eine, ein Gespräch mit dem Vater. And you know, when you start thinking about this, Und wenn ihr anfangt darüber nachzudenken, You know, how do we think about a father who does not change? Und wie denken wir über einen Vater, der sich nicht verändert? Who deeply desires relationship with me? Der sich ganz tief danach sehnt nach einer Beziehung mit mir. Who at every junction wants to speak and engage my life? Der bei jeder Weggabelung in mein Leben hineinsprechen möchte. And I've become happy to not hear from him. Bin damit soweit zufrieden geworden, dass ich halt nichts von ihm höre. Let's not forget how Jesus starts his teaching on prayer. Und lasst uns nicht vergessen, wie Jesus anfängt, die Jünger zu lehren. Says, Hutos. <laughs> Hutos. Remember that this is where it starts. Your father already knows what you need. Erinnert euch, wo das anfängt. Euer Vater weiß schon, was ihr braucht. I would like us to read a portion of scripture from Genesis chapter 2. Und ich möchte gern, dass wir zusammen aus der Bibel lesen aus 1. Mose 2. This this portion of scripture kommt und es hat komplett meine Sicht auf, auf Gebet verändert. Könnt ihr euch so diesen Menschen vorstellen, der im Staub liegt? You know, it, it, fascinating. God had picked up a handful of dust and breathed over it. Das ist einfach faszinierend. Gott hat so ein Stück, so eine Hand um, Staub raufgehoben und da Leben reingeblasen. And Genesis speaks about this in, in Genesis chapter 2 verse 7. Und um, die Bibel spricht darüber über 1. Mose 2 Vers 7. Let's read that. Yeah. Lass uns das lesen. Und Gott der Herr formte den Menschen aus dem Staub der Erde und blies in seine Nase den Odem des Lebens. Und der Mensch wurde eine lebendige Seele. The, the word lebendige Seele. It's das fascinating. Wort ist faszinierend. In ancient Jewish teaching. Also in der alten jüdischen Lehre they often used a synonym, wird oft ein Synonym verwendet dafür, to describe the living soul that we read of here in Genesis chapter 2. Um diese lebendige Seele zu um, beschreiben, die hier erwähnt wird. And the word living soul und dieses Wort lebendige Seele is actually a verb. Ist eigentlich ein Verb. It, it, is, it actually describes somebody that asks or requests As in a prayer. Und es zeigt eigentlich jemanden, der um, etwas anfragt, etwas, um etwas bittet, wie in einem Gebet. And so when the ancient Jewish people read Genesis 2, verse 7, Und als dann eben auch das alte Verständnis hier, durch, wie die Menschen das früher gelesen haben, they would actually read, God formed mankind out of the dust. Sie würden dann lesen, um, Gott hat aus dem Staub um, breathed, die Menschen erschaffen. Breathed into his nostrils the breath of life. Und blies in seine Nase den Odem des Lebens. And man became a praying being. Und der Mensch wurde eine, ein betendes Geschöpf. Isn't that gloriously beautiful? Es ist nicht wunderbar? This picture at the beginning, dieses Bild zu Anfang. That God had created, created us as somebody who, who postures ourselves. Our designed posture is a posture of conversation with the father. Also das ist nicht wunderbar, dass, dass, dass wir in der Haltung sozusagen so angelegt sind, in der Haltung mit dem Vater zu kommunizieren. And, and I think we read over these verses a little too quickly sometimes. Und ich glaube, manchmal gehen wir über die Verse ein bisschen zu schnell drüber. You know, here's, here's Adam lying in the dust. Also hier ist dann Adam, der liegt im Staub. And he's rubbing the rub, rubbing the sand out of his eyes. Und er reibt sich so den Sand aus den Augen. And he opens his eyes for the first time. Und er öffnet seine Augen zum ersten Mal. And the first thing that he sees und das Erste, was er sieht, is the Father, the Son and the Holy Spirit looking over him. sind Vater, Sohn und Heiliger Geist, die ihn anschauen. 
Can you imagine that looking up and seeing that? Könnt ihr euch das vorstellen, nach, hoch zu, äh, oben, nach, nach oben zu schauen und das zu sehen? Like, guten Tag. <lacht> Good day. <lacht> Hello. And, and, and you know, we, 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 we sometimes think, you know, God picked him up there and said, you know, look after the garden. Und manchmal stellen wir uns so vor, äh, Gott hat ihn dann äh, aufgestellt und gesagt, jetzt kümmere dich mal um den Garten. I'm not sure it happened like that exactly. Und ich glaube nicht, dass es genau so gewesen ist. I think they spoke. <lacht> Ich glaube, dass sie gesprochen haben. Maybe for hours and hours on end. Vielleicht für Stunden ohne Ende. Before the father for the first time. Bevor der Vater dann zum ersten Mal. Released his praying son into the garden. Den ähm, seinen betenden Sohn in den Garten gelassen hat. Saying, look what I have prepared for you. Also den Menschen, den Menschen als Sohn. Schau, was ich für dich vorbereitet habe. I already knew what you will need. Ich wusste schon im Voraus, was du brauchst. I knew what you will know. Und ich weiß, wusste schon, was du weißt. I knew what you needed to know to make this a place of beauty. Und ich weiß, was du wissen musstest, um das zu einem schönen Ort zu machen. Um, it's a part of who we are. Und es ist ein Teil von dem, was wir sind, wer wir sind. You, you know, sometimes we think we praying is difficult. We have to, you know, it's something we have to learn from the outside. <laughs> Und manchmal denken wir, Gebet ist schwierig, wir müssen das von außen lernen. It's actually something that is released from the inside. Und das ist aber etwas, was von, von innen rausgelassen werden darf. In all my years of ministry, Und in meinen ganzen Jahren des Dienstes da habe ich niemals jemanden gebeten, drum, kannst du für mich beten? Ob sie jetzt ein Christ waren, ein Moslem oder ein Atheist? Die Antwort ist Always been yes. Ähm, genau, ob ich jemandem Always. Gebet anbieten darf, Entschuldigung, und die, die Frage wurde immer mit Ja beantwortet. There's probably one better step than that. <lacht> und da ist wahrscheinlich noch ein besserer Schritt als das. Is to ask them, would you like to pray? <lacht> Der bessere Schritt wäre genau, sie zu and, fragen, möchtest du gerne beten? And I will be with you. Und ich bin an deiner Seite. Because it is natural. Weil es natürlich ist. It's the most natural thing for any living soul. Es ist das Natürlichste für jede lebendige Seele, to speak to the Father, whether they know Him or not. Mit dem Vater zu sprechen, ob wir ihn kennen oder nicht. There's another portion in, in, in Genesis which I find just as fascinating, and I, I, I want to leave you with this portion of, uh, of Scripture before I end today's message. Ja, und es gibt noch eine andere um, gute Bibelstelle in 1. Mose, mit der ich euch gerne, um, ja, die ich euch gerne noch weitergeben möchte, bevor wir das jetzt hier beenden. You might leave here today thinking. Und ihr habt vielleicht das Gefühl, Mensch, es fühlt sich jetzt so an, als wäre es nur eine Einführung. Und wenn ihr da das Gefühl habt, dann hat das Bettina richtig gut <lacht> yeah, gemacht. Yeah. Because today is the introduction. Over the next number of weeks, you're going to look at this prayer, "Our Father in Heaven." Aber es ist auch wirklich nur eine Einführung, weil in den nächsten Wochen werdet ihr genau um, in, in die Details weiter einsteigen, yeah. Vers für Vers. Yeah, let Und your kingdom come, Himmel. verse by verse. You're going to look. Dein Reich komme. Wir werden jeden Vers anschauen. But I, but I want to build a platform for this the, the next four or six weeks. I think it is six weeks, so that you can, when you hear this, that you hear it from this perspective. Aber ich möchte gerne eine Basis bilden, dass was ihr hört in der nächsten Zeit, dass ihr das aus dieser Perspektive It's not me hört. bringing a what would make me happy list. Es ist nicht das, dass ich diese ich wünsche mir was Liste bringe. It's me recognizing who I am. Es ist das, dass ich erkenne, wer ich bin. And connecting to the Father. Und dass ich mich in Verbindung setze mit dem Vater. Because he already knows everything I need. Weil er sowieso alles weiß, was ich brauche. So in Genesis chapter 1 This, uh, when, when God says, Let us make man. In 1. Mose uh, 1, 26 bis 28. Uh, let's read this together. Ja, gerne. Und Gott sprach, lasset uns Menschen machen nach unserem Bilde, uns ähnlich, und sie sollen herrschen über die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels, über das Vieh, über die ganze Erde und über alles Gewürm, das auf Erden kriecht. I find two phrases in this portion of scripture really fascinating. Ich finde zwei Sätze, die sehr faszinierend aus diesem Lasst uns Menschen machen. Let us make man. Exactly. Yeah, let me translate for myself. I'm so exactly. excited about so this. Exactly. So good. <laughs> There's two things here. He says, let us make, let, let us, let me, the Father, the Son, and the Holy Spirit, we will do the doing. Ja, 
Ja, und er sagt eben zwei Sachen. Lasst uns machen, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. And the mention here, sie sollen herrschen. You receive something where you can rule. Genau, und ihr Menschen, ihr empfangt etwas, das ihr herrschen könnt. It's as if the Bible says, let us make. Es ist so, wie wenn die Bibel sagt, lasst uns machen. And let them have. Und lasst sie haben. And so often in our prayer we want to do the doing. Und so oft in unserem Gebet möchten wir das tun tun. You know, let us make. Lass uns machen. You know, if I can just explain to God a few things that he that we must make together. Wenn ich vielleicht Gott kurz erklären könnte so ein paar Dinge die er machen sollte. And God says no no no, let me do the making. Und Gott sagt nein nein, lass mich das tun tun. And you do the having. Und du tust das bekommen. But it's not any having. Aber es ist nicht nur irgendein bekommen. It's authority. Es ist Autorität. It's dominion. Herrschaft. This is massive. Das ist riesig. God gave dominion. Gott gab Herrschaft to a spirit being. für ein geistliches Wesen. That lives in a physical body. Das in einem physischen in einem echten Körper wohnt. That's where true dominion lives. Und da wohnt diese echte Herrschaft. Dominion cannot be found outside of that realm. Und Herrschaft kann nicht außerhalb dieses Raumes Because that's where God gave it to. Weil dorthin hat Gott die Herrschaft gegeben. Let them have. Lasst sie haben. And so here I am a spirit word being. Also hier bin ich ein geistliches Wesen. In a physical body. In einem, echt, in einem physischen Körper. Sometimes we think we are physical beings. Und manchmal denken wir, wir sind so physische Wesen. Looking for spiritual experiences. Und wir strengen uns an, geistliche Erfahrungen zu machen. But actually we are spirit beings. Aber allem voran sind wir geistliche Wesen. Enjoying a physical experience. Die eine physische Erfahrung genießen dürfen. That's why when Jesus came to the earth, Und deswegen, als Jesus auf die Erde kam, he didn't come to show us how to be more spiritual. Er hat uns nicht zeigen wollen, wie man noch geistlicher sein kann. He came to show us what it means to be natural. Er hat uns gezeigt, wie man natürlich sein When kann. When we have this relationship with the Father, wenn wir diese Beziehung zum Vater haben können, and we truly understand who we are, und wenn wir genau verstehen, wer wir sind, I find it fascinating. Es ist so faszinierend, that when you think about the demonic world. Und wenn ihr auch über die dämonische Welt nachdenkt, no authority, da gibt es keine Autorität, until that, until that spirit finds authority within a physical being. Um, bis eben diese, diese Autorität einen Platz findet in einem physischen Menschen. Yeah, just think about that for a moment. Lasst uns mal darüber nachdenken. But let's park that. Here's what I want to say to you. Actually, what prayer is. Was Gebet ist. When God created this praying being, als Gott dieses betende Wesen erschaffen hat, he actually said, I give you the authority, hat er eigentlich gesagt, um, hat er tatsächlich gesagt, ich gebe dir die Autorität, to partner with me, dass du in Partnerschaft mit mir bist, in prayer, im Gebet. And when you partner with me in prayer, und wenn du mit mir in Partnerschaft bist im Gebet, you give me the authority, dann gibst du mir die Autorität, to work in the earth dass ich auf der Erde agiere. Are you with me? So every time we pray, so je, also jedes Mal, wenn wir beten, we are actually giving the Father opportunity, dann geben wir also dem Vater die Möglichkeit, to, to work in the earth, dass er sich auf der Erde zeigt, dort arbeitet, to intervene, sich einzumischen, in, Earth's affairs. In, die, in die Dinge, die auf der Erde geschehen. Some of you need to intervene. Und manche von euch ihr dürft euch einmischen. About your children. Bezüglich eurer Kinder. You need to speak to the father about your children. Ihr solltet mit dem Vater über eure Kinder sprechen. Some of us have to speak to the father about our marriages. Manche müssen mit, un, mit, mit dem Vater him. über unsere Ehen sprechen. Yeah. And allow him to intervene. Und ihm erlauben einzugreifen. We have to speak to him about our finances. Wir müssen mit ihm über unsere Finanzen sprechen. We have to speak to him about the people in our Wir city. müssen mit ihm über die Menschen in unserer Stadt sprechen. This becomes the backdrop. Und das ist der Hintergrund. Und ich würde gerne mit einem yeah, kleinen yeah. Zitat ähm, beenden yeah. von St. Augustinus. Um, and I wonder if the band can join me, please. Und really vielleicht kann die Band nice dann schon kommen. Lizzie, there's two things going to happen now. I'm going to read this... Um, A quote by St. Augustine. And then I, I wonder if we can ask the congregation to stand. Ah, wir würden gerne die, um, jetzt euch um, bitten, dass ihr, dass ihr, euch auf, dass ihr aufsteht, wenn es geht. 
And then I'm going to invite you forward. Und dann and möchte ich euch gerne nach vorne bitten. Shall we stand? And I want us to pray Matthew 6, our Father in heaven. Will you lead the congregation in that prayer? Und ich möchte gerne, dass wir zusammen das Vater unser beten und Lizzie Come stand wird uns hineinleiten. Hier ist, was St. Augustine wrote. Genau, should I read it? Yeah, go for yeah. it. Und dann gibt es ein Zitat, was von St. Augustin. Ein Körper hat durch sein Gewicht die Tendenz, sich an seinen richtigen Platz zu bewegen. Die Bewegung des Gewichts ist nicht notwendigerweise nach unten, sondern an den richtigen Ort. Feuer neigt dazu, sich nach oben zu bewegen. Ein Stein nach unten. Auf sie wirken ihre eigenen Gewichte ein. Sie suchen ihren eigenen Platz. Unter Wasser gegossenes Öl wird an die Oberfläche gezogen und liegt auf dem Wasser. Wasser, das auf Öl geschüttet wird, sinkt unter das Öl. Auf sie wirkt ihre jeweilige Dichte. Sie suchen sich ihren eigenen Platz. Dinge, die sich nicht an ihrem vorgesehenen Platz befinden, sind ruhelos. Sobald sie sich an dem vorgesehenen Platz befinden, sind sie im Ruhezustand. Ja. Yeah. Isn't that glorious? Ist es nicht herrlich? Things that are not in their intended position. Die Dinge, die nicht in, in der Position sind, wie sie erdacht sind. They're restless. Die sind ruhelos. Only when we find our position. Nur dann, wenn wir unsere richtige Position finden. Once we are ordered, wenn wir in dieser richtigen Ordnung sind, we find ourselves at rest. dann finden wir uns, befinden wir uns in der Ruhe. And maybe you're in the room today and you, you, you feel unsettled. Und vielleicht bist du heute hier in diesem Raum und fühlst dich einfach bist nicht angekommen. Prayer is our place that allows us to, to come into a place of his order. Und Gebet ist genau die Art und Weise, wie wir in seine Ordnung zurückkommen. The door you walk through will be a door of rest. Und die Tür, durch die du gehst, wird eine Tür der, eine Tür der Ruhe sein. And my prayer for you. Und mein Gebet für euch. Is that as you journey over the next six weeks through this portion of Scripture? Ist das während ihr diese Reise über das Vater unser macht die nächsten Wochen? That we will grow. Dass wir uns weiterentwickeln, wachsen. And that we will ask this one simple question. Und dass wir genau diese einfache eine Frage stellen. Jesus. Jesus. Teach us to pray. Lehre uns beten. Can I ask you to ask that right there where you're standing out loud so that your ears can hear you? Könnt Jesus. Ich bitten, dass ihr Jesus genau das jetzt fragt, genau laut jetzt. Jesus, lehre uns beten. To pray. And so I, I want I want to ask Lizzie if she will lead us in this in this prayer. It, it's going to be on the screen. The words are going to be on the screen. You can read it there. But I want you to hear this prayer this morning. I want your ears. So pray it out loud. You need to stand up straight, okay, and get lots of oxygen into your lungs. So you can pray it out loud. Make that your commitment for the next six weeks. Jesus, teach us to pray. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir unseren Schuldern vergeben. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.